Au cours d'une interview, J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, a déclaré ceci. « Je n'ai jamais voulu être une sorcière, mais une alchimiste. Et c'est un problème différent. Pour inventer ce monde de magiciens, j'ai appris une grande quantité de choses à propos de l'alchimie. Peut-être que je n'utiliserai jamais la majorité des choses que j'ai apprises, mais je dois savoir précisément ce que la magie peut et ne peut pas faire afin d'établir la logique interne de l'histoire et de régler ses paramètres. » Il faut savoir que les alchimistes ont une façon particulière de s'exprimer. Pour que le secret de la pierre philosophale ne tombe pas entre de mauvaises mains, et pour que l'apprenti apprenne à voir au-delà des apparences, les alchimistes ont dissimulé leurs connaissances derrière le voile du symbolisme. Ils ont créé des images dont le but est d'en découvrir le sens caché, et ils ont fabriqué des petites histoires dans lesquelles ils dissimulent un aperçu de ce qu'est la quête alchimique. Jusqu'ici, on a vu qu'Harry a réalisé les quatre épreuves du monde matériel, la terre, l'eau, l'air et le feu. Ensuite, il a accompli l'œuvre au noir dans le cinquième livre et l'œuvre au blanc dans le sixième. Harry doit maintenant accomplir l'œuvre au rouge pour passer au travers des trois phases spirituelles et ainsi accomplir le grand œuvre alchimique. Cette vidéo a été écrite en collaboration avec Jean-Pierre Quentin Bieck qui a écrit un livre de 500 pages sur le lien entre Harry Potter et l'alchimie. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en description. Dernière vidéo, dernière chance pour lancer le générique. La baguette, c'est la même. La formule est nouvelle. Et cette fois, je vais rester de face. Attention. Rubeus Magnum Opus Le chapitre 2 du livre s'ouvre sur des mots assez évocateurs. Harry saignait, étreignant sa main droite dans la gauche et jurant dans un souffle. Il ouvrit d'un coup d'épaule la porte de sa chambre. Le sang annonce la couleur de ce livre, le rouge. Et c'est une couleur assez ambiguë puisque elle peut symboliser le vivant, la puissance, l'amour, la passion. Mais elle peut également être le symbole de l'orgueil, des flammes de l'enfer et même de la violence. L'œuvre au rouge en alchimie est celui de la mort et de la renaissance. L'alchimiste doit symboliquement mourir pour laisser renaître la version spirituelle de lui-même. C'est à travers des flashs dans lesquels il découvre le secret de Dumbledore qu'Harry comprend qu'une partie de Voldemort vit à l'intérieur de lui et que pour s'en défaire, il doit mourir. L'objectif de l'alchimiste à ce stade de la quête est l'acceptation de sa mort imminente. Enfin, la vérité. Il avait autrefois cru apprendre les secrets de la victoire. Harry avait finalement compris qu'il n'était pas censé survivre. Sa tâche consistait à marcher calmement vers les bras accueillants de la mort. Avant de marcher vers une mort certaine, on assiste à un nouveau déséquilibre dans le trio Soufre, Mercure et Sel. Je vous en parlais dans la première vidéo de cette série. Ron est le Soufre, il est passionné, sulfureux et actif. Il représente les émotions. A l'inverse, Hermione est un mercure. Calme, réfléchie et passive, elle représente l'intellect. Harry au milieu est un catalyseur qui stabilise l'ensemble et tous les trois forment une trinité alchimique. Le but du grand œuvre est de réunir les opposés, donc le soufre et le mercure. Dans le premier film, Hermione a quitté le trio quelques instants parce qu'elle était vexée par une réflexion de Ron. Du coup, si le mercure s'en va, c'est-à-dire l'intellect et le passif, il reste le soufre, donc les émotions et l'actif. C'est pour ça que face au troll, Harry faisait n'importe quoi. Il lui a sauté dessus et a essayé de le taper avec sa baguette, comme s'il avait oublié à quoi elle servait. L'intellect est parti, il reste un Harry un peu teubé qui se laisse emporter par ses émotions et qui fait n'importe quoi. Dans ce livre, c'est Ron qui se détache du trio suite à un petit différent avec Harry. Donc, si le soufre actif s'en va, il reste le mercure passif. Résultat, dans le livre comme dans le film, eh ben on se fait chier. Harry devient totalement passif et ça dure super longtemps. 
il est avec son Mercure, enfin avec euh, Hermione, et il ne se passe rien du tout pendant beaucoup trop longtemps. Ils se sont fait une petite tente, là, euh, sur des rochers, avec une petite vue sympa, euh, et voilà. Je sais même pas s'ils si ont un petit bout de saucisson à boulotter ou quelque chose pour l'apéro. Euh, de toute façon, on s'en fout parce qu'ils ne font rien du tout. Ah si, à un moment donné, dans le film, ils se mettent à danser et on nous laisse croire que peut-être il va se passer quelque chose entre eux. Euh... Mais non, parce que j'ai dit plusieurs fois dans cette série de vidéos que le but de l'alchimie, c'est d'unir les opposés, donc le soufre et le mercure. Harry et le sel, et il n'est pas question d'unir le sel et le mercure. Bref, ces deux scènes, dans le premier et le dernier livre, nous montrent bien que nous sommes sur une quête alchimique. Tous les magiciens restants s'organisent pour défendre Poudlard, et Harry, qui sait ce qu'il doit faire, se met en marche vers Voldemort qui se cache dans la forêt interdite. Dans le premier opus de la saga, l'auteur décrit la forêt comme le lieu de toutes les angoisses traumatiques et inconscientes liées à la mort. Et c'est dans le même chapitre qu'on assiste à la première rencontre entre Voldemort et Harry pendant qu'il est sur les traces de la licorne morte. Donc, dans le premier livre, Harry a fait une excursion symbolique dans son subconscient et il a fait l'expérience traumatique de l'angoisse de la mort. À ce moment-là, il n'était pas prêt à affronter Voldemort, il était pétrifié par la peur. Mais désormais, nous sommes dans le septième livre et je pense que ce nouvel affrontement va prendre une autre tournure. Harry fait l'expérience de la solitude existentielle. Il est seul face à la mort et ce processus fait partie de la quête alchimique. Ron et Hermione lui paraissent distants, comme dans un pays lointain. Il sait que c'est un voyage qu'ils ne peuvent pas faire ensemble. Le sel est détaché du soufre et du mercure. C'est un détachement existentiel, une sorte de distanciation métaphysique qui est l'accomplissement de l'ascèse ultime. La pierre philosophale ne peut pas être atteinte sans une abnégation totale et un renoncement à toutes les attaches physiques. Ce détachement entre le corps et l'esprit est absolument nécessaire pour la transmutation alchimique, et l'auteur le précise bien. Son corps et son esprit semblaient étrangement déconnectés, comme s'il était le passager et non le conducteur du corps qu'il s'apprêtait à quitter. En chemin vers la mort, Harry sort le vif d'or que lui a légué Dumbledore et sur lequel il est écrit « Je m'ouvre au terme ». Eh bien c'est au terme de sa vie qu'il va s'ouvrir. Lorsque la coquille s'ouvre, elle libère une pierre noire arborant le signe des reliques de la mort, un triangle traversé d'une ligne et un cercle en son centre. Ce symbole, imaginé par J.K. Rowling, fait écho à celui de la pierre philosophale. Cette gravure est issue d'un traité alchimique de 1617, rédigé par Michael Mayer. On y voit un alchimiste fabriquer symboliquement sa pierre philosophale. Un triangle contenant un carré et un rond, le tout dans un cercle. Le symbole des reliques de la mort n'est pas identique, mais tout de même très inspiré. Ensuite, Harry appelle les fantômes de son passé. Ses parents, son oncle Sirius Black et Lupin, qui est mort un petit peu plus tôt. Ils vont se mettre autour de lui et tous les cinq, ils forment le noyau de la quintessence, invisible aux yeux des autres. Il arrive enfin face à Voldemort, seul. Enfin, pas vraiment seul. Hagrid est ligoté non loin d'ici. Rubeus Hagrid, dont le prénom signifie rouge en latin, est présent lors de cette ultime étape. La couleur est annoncée. D'ailleurs, ce n'est pas une interprétation de ma part, c'est J.K. Rowling elle-même qui le dit sur son blog. Les couleurs ont également joué un rôle dans le choix des noms de Hagrid et Dumbledore, dont les prénoms sont respectivement Rubeus, rouge, et Albus, blanc. Ce choix était un clin d'œil à l'alchimie, qui a une place tellement importante dans le premier livre de Harry Potter, où le rouge et le blanc sont des composantes mystiques essentielles du processus. Le symbolisme des couleurs dans ce contexte a une signification mystique, représentant différentes étapes du processus alchimique, que beaucoup associent à une transformation spirituelle. En ce qui concerne mes deux personnages, je les ai nommés ainsi pour que les couleurs alchimiques traduisent leur nature opposée, mais complémentaire. Rouge, signifiant la passion ou l'émotion. Blanc, pour la cèse. Agride étant l'homme terrestre, chaleureux et physique, seigneur de la forêt. Dumbledore, le théoricien spirituel, brillant, idéalisé et un peu détaché. Chacun est un contrepoint nécessaire à l'autre, alors que Harry cherche des figures de père dans son nouveau monde. 
Au bout du chemin, Harry tombe face à Voldemort et se laisse tuer, car il a compris qu'il devait se sacrifier et non pas se battre. Par contre, ce que Voldemort ignore, c'est qu'Harry a la pierre de résurrection. Voldemort tue Harry, tout s'arrête. Harry se retrouve projeté dans un espace ouvert, propre, blanc et vide. Il est seul en dehors de... de ce petit être en train de gémir dans un coin. Il s'agit de l'âme meurtrie de Voldemort qui vivait à l'intérieur d'Harry. C'était un bruit quelque peu indécent. Il eut l'impression désagréable d'être indiscret, d'écouter quelque chose de furtif, de honteux. Cette indiscrétion qu'Harry ressent en écoutant les gémissements de la créature marque une véritable séparation entre lui et le fragment d'âme de Voldemort qui vivait en lui, et c'est la première fois en 16 ans. Il s'était habitué à cette part d'ombre qui vivait en lui au fil des années, il avait réussi à trouver un équilibre entre ombre et lumière, entre bien et mal. Pour la première fois, cette part d'ombre est en dehors de lui, il s'est séparé d'une partie de lui-même pour atteindre l'initiation suprême. Harry leva instinctivement la main vers la cicatrice en forme d'éclair. Elle semblait ne plus être là. La silhouette de Dumbledore apparaît, il explique brièvement la situation à Harry et prononce une phrase que je trouve très agréable à entendre lorsqu'on se trouve sur une quête ésotérique. Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Pourquoi ça signifierait que ce n'est pas réel Nous quittons le monde blanc et pur pour revenir dans la réalité sombre et douloureuse. La mère de Draco vient voir si Harry est mort. Elle se rend compte qu'il est vivant, mais ne le dit pas à Voldemort, pour qu'il baisse sa garde, et surtout par amour maternel, car elle veut retrouver son fils qui est resté à Poudlard. Hagrid est forcé de porter le corps inanimé d'Harry jusqu'à Poudlard, ce qui signifie qu'il a accompli le grand œuvre. Dans le cinquième livre, Harry était dans l'œuvre noire. Il devait se débarrasser de ses émotions, et c'est dans ce livre qu'on a vu mourir Sirius Black. Et pour ceux qui ont arrêté l'école OCP, Black veut dire noir en anglais. Dans le sixième livre, c'est l'œuvre au blanc. Il faut faire une profonde introspection pour affronter ses traumatismes et combattre ses vieux démons. Dans ce livre, c'est Albus Dumbledore qui meurt et Albus veut dire blanc en latin. Donc, dans ces deux œuvres, il fallait se débarrasser de quelque chose. C'est pour ça qu'on a vu deux personnages mourir. Mais dans l'œuvre rouge, il faut coaguler, renaître, revenir à la vie sous sa forme spirituelle. C'est pour ça que Rubeus Hagrid porte Harry et ne meurt pas. L'œuvre rouge ne fait rien disparaître, il fait renaître et accueille l'alchimiste lors de sa renaissance. C'est pour ça que Rubeus Hagrid porte le nouveau Harry. En alchimie, l'œuvre rouge est le réceptacle de la pierre philosophale. Harry renaît le cœur rempli d'amour pour faire disparaître le mal. Il affronte Voldemort jusqu'au point culminant où un événement symbolique se déroule. Une lueur rouge et or jaillit soudain au-dessus d'eux, dans le ciel ensorcelé, en même temps qu'un soleil éclatant dessinait ses premiers contours à la fenêtre la plus proche. Cette petite phrase anodine annonce l'arrivée d'un nouveau jour. Le soleil se lève pour apporter la lumière. Chacun envoie son ultime sortilège, et l'amour étant plus puissant que la haine, Harry gagne, Voldemort disparaît. Par son sacrifice, Harry a étendu son bouclier d'amour à l'ensemble de la communauté. Le grand œuvre est achevé. L'homme de plomb, après une phase de dissolution et de dépouillement, voit son cœur embrasé par le feu. Harry est devenu l'objet de sa quête, la pierre philosophale. Après la bataille, il y a une scène qui se trouve dans le livre, mais pas dans le film, et c'est bien dommage, parce qu'elle est très forte du point de vue symbolique. Le soleil se leva peu à peu sur Poudlard, et la grande salle resplendit de vie et de lumière. McGonagall avait remis en place les différentes tables, mais en s'y asseyant, personne n'avait tenu compte de la maison à laquelle il appartenait. Ils s'étaient tous mélangés. L'amour a cette capacité quasi magique d'unir ce qui est séparé, d'effacer les frontières et les différences pour s'unir sans distinction, son impact est universel. D'ailleurs, ce qui a permis à Harry de ressusciter, ce n'est pas la pierre. Grâce au sacrifice de sa mère Lily, le sang d'Harry détient une magie très ancienne qui se nomme amour. Et l'amour est plus fort que la mort. Voilà la finalité de l'œuvre rouge. 
Et qu'est-ce qu'on voit à la fin de l'intrigue Ron et Hermione sont ensemble. Le soufre et le mercure ont été unis. Cette union a surpris beaucoup de lecteurs et J.K. Rowling dira à ce sujet « C'est un choix que j'ai fait pour des raisons qui me sont personnelles, plutôt que par désir de crédibilité. » Est-ce que cette raison extra-littéraire est le respect du schéma alchimique hmm, Peut-être. La grande leçon à tirer de ce dernier livre, c'est qu'un alchimiste travaille sur lui. Il fait son introspection et on a l'impression qu'il travaille uniquement pour lui, mais en réalité ce n'est pas le cas. L'alchimiste travaille pour le bien collectif, il est à la recherche d'universalité. L'alchimiste a compris que pour changer le monde et lui apporter amour et bienveillance, il fallait commencer par se changer soi-même. Si vous voulez changer ce monde, commencez par vous changer dans ce monde. Reprenons la quête d'Harry depuis le début et voyons quels enseignements alchimiques on peut en tirer. Le premier livre, Harry Potter et la pierre philosophale, est placé sous le signe de la Terre. C'est une étape de putréfaction. Harry a réalisé le vitriol, c'est-à-dire qu'il est descendu au cœur de la Terre pour trouver la pierre qui était dans sa poche. Car la matière première de la quête alchimique se trouve en nous. Le deuxième livre, Harry Potter et la Chambre des Secrets, est un film placé sous le signe de l'eau, et c'est une étape de purification. Cette phase de la quête alchimique est celle du doute. Dans l'étape précédente, on a trouvé la matière première, mais on ne sait pas vraiment quoi en faire. On se demande si on est légitime ou non, et rien n'est certain à ce moment du chemin. Dans le livre, Harry se pose beaucoup de questions, notamment parce qu'il vient de découvrir qu'il sait parler le fourchelangue. Le fait de douter nous permet de séparer les bonnes et les mauvaises intentions, ce qui est nécessaire avant de passer à l'étape suivante. Troisième livre, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Livre sous le signe de l'air, c'est une étape de spiritualisation. Après avoir trouvé la matière première et l'avoir purifiée, il faut maintenant la spiritualiser. On dit aussi qu'il faut lui donner vie grâce au souffle et il faut concentrer son regard sur les choses belles et spirituelles. Dans le livre, c'est symbolisé par le sortilège Patronus, qui consiste à se concentrer sur un souvenir joyeux pour éviter de tomber dans la dépression et le néant. Quatrième livre, Harry Potter et la coupe de feu. Comme son nom l'indique, c'est une étape sous le signe du feu, et il s'agit d'une opération de transformation. La matière première a été trouvée, elle a été purifiée, elle a été spiritualisée. Il faut désormais transformer l'être matériel avant de passer aux épreuves spirituelles. Arrive à contrôler ses passions, chercher la lumière au centre du labyrinthe, son désir de gloire et son attirance pour les apparences vont mourir et il finit par abandonner tout ce qu'il a de mauvais en lui pour que ça prenne corps sous la forme de Voldemort. Les quatre épreuves matérielles sont accomplies. Cinquième livre, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est le commencement de la première phase spirituelle, c'est l'œuvre au noir, une étape de dissolution. À ce moment de la quête, il faut abandonner ses émotions, abandonner sa colère, le but étant de laisser la place à l'amour et de ne plus être tenté par le mal. La personne qui symbolise la colère et la provocation est son oncle Sirius Black. À la fin de ce livre, Harry explique qu'il ressent un grand vide et qu'il l'accepte. C'est qu'il a réussi à se défaire de ses émotions et qu'il accomplit l'œuvre au noir. Pour appuyer cette réussite, on assiste à la mort tragique de son oncle Sirius Black, l'incarnation de la personne esclave de ses émotions, et surtout, son nom veut dire noir en anglais. Le sixième livre, Harry Potter et le prince de sang mêlé, est l'œuvre au blanc, une étape de dépouillement. Dans l'œuvre au noir, on a abandonné ses émotions, et il faut désormais plonger au plus profond de son subconscient pour faire remonter les traumatismes et les surpasser. Il est très important de s'assurer que l'œuvre au noir a bien été accomplie, car faire face à ses démons et à ses traumatismes sans s'être libéré de ses émotions, ça peut être quelque chose de très compliqué à vivre. Pour signifier que l'œuvre au blanc a été accomplie, nous assistons à la mort d'Albus Dumbledore. Albus signifie blanc en latin. Dans le septième et dernier livre, Harry Potter et les reliques de la mort, on assiste à la finalisation du grand œuvre alchimique. C'est l'œuvre au rouge, une phase de coagulation. Dans l'œuvre au noir, on a abandonné nos émotions. Dans l'œuvre au blanc, on a tué nos démons. Il faut maintenant mourir symboliquement pour renaître sous une forme parfaite, c'est-à-dire rempli d'amour. 
Nous ne sommes plus esclaves de nos émotions, nous avons chassé nos traumatismes. La lumière peut enfin entrer en nous, l'amour est prêt à irradier le monde. La quête d'Harry est de s'harmoniser lui-même pour devenir un élément à part entière de l'harmonisation du monde. Comme disent les alchimistes, l'homme est du plomb au début de sa quête. Il doit surpasser ses désirs individuels pour entrer dans un processus d'harmonisation universelle afin de devenir aussi lumineux que l'or. Cette quête est un combat de chaque instant contre des monstres insoupçonnés qui se trouvent à l'intérieur de nous. Les chimères, les dragons, les serpents géants, les bêtes rampantes et autres créatures hideuses sont toutes de la même famille. Ce sont les représentations de notre subconscient que nous devons vaincre si nous ne voulons pas être dévorés. Telle est la grande quête des alchimistes, surmonter l'effroi de la mort individuelle pour s'ouvrir à l'amour véritable et universel.